गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स अपन प्रीवियस चैप्टर ही कंटिन्यू करते हैं और आपको जैसे याद होगा कि कल अपन ने पढ़ी थी इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया आज अपन जो पढ़ने वाले हैं वो है प्रॉब्लम्स ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया तो बेटा जब अपन प्रॉब्लम की बात करते हैं तो बेसिकली देर आर फाइव प्रॉब्लम्स वन इज रिलेटेड टू नेचुरल प्रॉब्लम्स नेक्स्ट होती है इकोनॉमिक प्रॉब्लम फिर होती है टेक्निकल प्रॉब्लम इसके बाद जो अपन दो और प्रॉब्लम पढ़ने वाले हैं बेटा वो होगी हमारी इंस्टीट्यूशनल प्रॉब्लम और अदर प्रॉब्लम तो अपन वन बाय वन इनको देख लेते हैं देट वॉट इज द नेचुरल प्रॉब्लम तो नेचुरल प्रॉब्लम जो होती है वो सिंपल प्रॉब्लम होती है कि हाँ ये इनहेरेंटेंट है मतलब कि ये तो प्रॉब्लम अराइज होने वाली है बाय नेचर ऑफ इकोनॉमी तो फर्स्ट इज नेचुरल प्रॉब्लम में आता है गैम्बल विथ मानसून मतलब कि हम जो आता है मीन्स हमारा जो एग्रीकल्चर है एग्रीकल्चर ऑफ इंडिया इज स्टिल सफरिंग विथ सम असर्टेनिटी ऑफ मानसून ठीक है हमारा जो मानसून है वो बहुत ही अनसर्टेन होता है मीन्स हमको प्रोडिक्शन के बेसिस पे वर्क करना पड़ता है तो समटाइम इट में एडवर्स इफेक्ट ऑफ वन हमारे नेचुरल जो भी एग्रीकल्चर सेक्टर है उसको एडवर्स इफेक्ट पहुंचा देता है नेक्स्ट अपन बात कर सकते हैं सॉइल इरोजन की या लैंड इरोजन के बारे में बात कर सकते हैं तो लैंड हर ईयर के अंदर एवरी ईयर लैंड लैंड इरोजन इज इंक्रीजिंग ड्यू टू फ्लड्स आपको पता है कि जैसे पश्चिम बंगाल की बात करें सॉरी वेस्ट बंगाल की बात करें बिहार की बात करें तो वहाँ पर क्या होता है फिर उसके अंदर हमारा जो क्रॉप प्रोडक्शन होता है जो क्रॉप का जो रिपिटेशन होता है कॉन्सिक्वेंटली उसकी प्रोडक्टिविटी भी क्या हो जाती है रिड्यूस हो जाती है क्योंकि हमारा सॉइल लैंड का इरोजन हो जाता है नेक्स्ट इस बात कर सकते हैं हम नेचुरल कैलिमिटीज कभी भी डिजास्टर्स नेचुरल कैलिमिटीज आ जाती है जैसे कि स्टॉम्स आ जाते हैं फ्लड्स आ जाते हैं तो ये सब क्या करते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर को एडवर्स इफेक्ट पहुंचाते हैं तो नेचुरल प्रॉब्लम्स मतलब ये इन प्रॉब्लम्स को अपन इनहेरिटेंट बोल सकते हैं मींस इनको अपन सेपरेट नहीं कर सकते दे विल अराइज डेफिनेटली ये हर इकोनॉमी को अराइज हो ही सकती है नेक्स्ट इज इकोनॉमिक प्रॉब्लम तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम ह्यूमन बींग के हैंड में होता है मतलब अपने हाथों में होता है कि हम इस प्रॉब्लम को ओवरकम कर सकते हैं वन इज इनडेपेंडेंस ऑफ कल्टीवेटर्स ठीक है आपको पता होगा कि हमारे जो इंडियन इकोनॉमी के जो कल्टीवेटर्स है वो इनडेप्टेड ठीक है तो उन लोगों को प्रॉपर फंडिंग भी प्रोवाइड नहीं हो पाती तो इंडियन पीजेंट्स इज बॉर्न इन इंडेपनेट एंड लीव्स इन इंडेपनेट एंड लाइज इन इंडेपनेट्स ठीक है सिंपल सी बात है हमारा एक कोर्ट है जिसके अंदर आपने काफ़ी बार सुना होता है कि भारत का जो किसान है ठीक है जो फार्मर्स हैं वो लोग उनका बॉन भी डेपनेस में होता है वो रहते भी डेपनेस में है प्लस वो मरते भी डेपनेस है आपने सुना होगा कितने लोग सुसाइड भी कमिट करते हैं जस्ट बिकॉज उन लोगों के पास उतना रिटर्न उनको अवेलेबल नहीं हो पाता है एज पर देयर प्रोडक्शन उनके प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग उनका रिटर्न उनको अवेलेबल नहीं हो पाता तो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है नेक्स्ट अपन बात कर सकते हैं लैक ऑफ क्रेडिट फैसिलिटीज आप लोगों को पता है कि इकोनॉमी में पहले के टाइम पर क्या होता था इतना क्रेडिट अवेलेबल नहीं होता जैसे अभी की अगर हम बात करें तो नाबार्ड जो है वो स्टेब्लिश हो गया या फिर रूरल डेवलपमेंट में हमने स्पेसिफिक पर्पस एग्रीकल्चर को डेवलप करने के लिए हमने के का भी होता है काम ठीक है किसान क्रेडिट कार्ड्स अवेलेबल होते हैं गवर्नमेंट ने अब इतना प्लान बनाया बट अर्लियर देर वॉज नॉट दैट मच प्लान पहले इतने प्लान नहीं थे इकोनॉमी के अंदर तो वहाँ पर हमारे पास क्रेडिट फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं हो पाती थी ठीक है नेक्स्ट इज डिफेक्टिव मार्केटिंग सिस्टम मतलब हमारी इकोनॉमी के अंदर मार्केटिंग सिस्टम प्रॉपर नहीं था पहले बताओ बेटा मार्केटिंग क्या होता है ये समझो तो मार्केटिंग मतलब आपने प्रोडक्ट तो बना लिया बाय डिफॉल्ट आपका प्रोडक्ट अच्छा भी होगा बट आपका जो प्रोडक्ट है वो वैल्यूएबल होना चाहिए प्लस इसके पास एक रिकोगशन होनी चाहिए कि जनरल पब्लिक आपका प्रोडक्ट परचेस करे तो देर शुड बी द परफेक्ट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अपनी मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए ठीक है जैसे एम होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस ये एक तरीके से स्ट्रेटेजी है जिसके थ्रू अपन मार्केटिंग कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट्स की ठीक है तो सिंपल सी बात है कि वहाँ पे हमारी मार्केटिंग सिस्टम का प्रॉब्लम था मतलब बेटर मार्केटिंग नहीं थी तो इसलिए क्या हो जाता है एक्सप्लोइटेशन होता जा रहा था फार्मर्स लोगों का भी एक्सप्लोइटेशन होता था प्लस जो मिडिल मैन जो होते थे वो क्या करते जाते थे करप्शन करते जा रहे थे तो दैट वॉज द ड्रॉबैक ये सबसे बड़ा ड्रॉपिक था जो फाइनेंशियल ड्रॉबैक या इकोनॉमिक प्रॉब्लम बोल सकते हैं नेक्स्ट हाई प्राइजेज ऑफ इनपुट मतलब आप लोगों को पता है कि जो भी हम यूज़ करते हैं अपने प्रोडक्शन के अंदर जो भी पेस्टिसाइड यूज़ कर सकते हैं जो भी फर्टिलाइजर्स यूज सकते हैं उन सब की प्राइजेस क्या थी हाई होती थी तो वो जो फार्मर्स लोग होते थे दे आर नॉट एबल टू इनफ कि वो इतना पे कर सकते हैं कैपेबल नहीं थे तो ये सबसे बड़ा हमारा क्या था ड्रॉबैक नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं टेक्निकल ड्रॉबैक्स के बारे में तो ये सबसे पहली चीज यूज ऑफ ट्रेडिशनल मैथड आपको पता है कि हमारी इकनॉमी के अंदर ट्रेडिशनल मैथड जो है वो कल्टिवेशन के लिए यूज होती थी तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये होता है कि न्यू टेक्निक्स के लिए हम अवेयर नहीं थे ठीक है तो बेटा अपन इसके बाद जो टॉपिक पढ़ेंगे ना उसमें अपन यही पढ़ेंगे कि ये सारा जो ड्रॉबैक था ये सारी
वो हाई प्राइजेस पे अवेलेबल होता था जो अफोर्डेबल पर्सन होता था वही उसको अवेल कर पाते थे रिमेनिंग पर्सन नहीं कर पाते थे नेक्स्ट इज लैक ऑफ इरीगेशन फैसिलिटीज मतलब हमारा जो इरीगेशन फैसिलिटीज थी वो वहाँ पे हमको प्रॉपर अवेलेबल नहीं हो पा रही थी इन स्पाइट ऑफ इंप्लीमेंटिंग अ नंबर ऑफ फाइव ईयर प्लान द ग्रीन रेवोल्यूशन मूवमेंट्स वी हैव नॉट बीन एबल टू प्रोवाइड द इरीगेशन फैसिलिटीज आपको पता है कि हमारी इकोनॉमी में ग्रीन रेवोल्यूशन अभी अपन पढ़ेंगे बाद में तो ग्रीन रेवोल्यूशन भी हुआ था तो उसके थ्रू भी हम इतना वेराइटीज हमारे पास इरीगेशन फैसिलिटीज उतनी प्रोवाइड ही नहीं थी हाई हार्डली अपन बोल सकते थे फोर्टी परसेंट ऑफ लैंड इज अंडर इरीगेशन टूडे ठीक है आज के टाइम में भी ये प्रॉब्लम है नेक्स्ट ट्रेडिशनल क्रॉपिंग पैटर्न मतलब आपको पता है कि हमारी इकोनॉमी में पैटर्न जो था ट्रेडिशनल था पुराने टाइम में जैसे लोग फार्मर को सिखा के गए उसके पापा ठीक है किसी फार्मर के पापा जो सिखा के गए कि अच्छा पहले इस 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 टाइम में इस क्रॉप का प्रोडक्शन करना फिर इस क्रॉप का प्रोडक्शन करना तो वही लोग यूज़ करते हुए जा रहे थे ठीक है तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक हमारे पास यही हो गया था कि हमारा जो ट्रेडिशनल पैटर्न था क्रॉपिंग का वो ट्रेडिशनल था ओल्ड सिस्टम था मीन्स वी आर नॉट वेल अवेयर ऑफ न्यू टेक्निक्स न्यू एडवांस टेक्नोलॉजीज कैसी होती है नए हम कैसे क्रॉपिंग को टर्न ओवर कर सकते हैं कैसे हम उसको टर्न कन्वर्ट कर सकते हैं हम किस टाइम में कैसे लैंड की फर्टैलिटी मेंटेन कर सकते हैं इसके लिए हमारे पास इक्विपमेंट वगैरह नहीं थे तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये था टेक्निकल अब अपन बेटा पढ़ लेते हैं आगे के टॉपिक जो इसके अंदर अपन ये पॉइंट पढ़ने वाले हैं व्हाट आर द इंस्टीट्यूशनल प्रॉब्लम एंड व्हाट आर दी अदर प्रॉब्लम्स ठीक है जो हमारी इकोनॉमी फेस कर रही थी तो फर्स्ट इज इसके अंदर जो आता है वो ये आता है इंस्टीट्यूशनल प्रॉब्लम और अदर प्रॉब्लम्स तो इंस्टीट्यूशनल प्रॉब्लम में सबसे पहली चीज़ जो है वो डिफेक्टिव टेन्योर सिस्टम ठीक है डिफेक्टिव टेन्योर सिस्टम मीन्स द टेन्योर सिस्टम ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर इज स्टिल डिफेक्टिव ठीक है प्रॉपर लैंड रिफॉर्म्स हमारी इकोनॉमी के अंदर इंप्लीमेंट नहीं हो पाया मतलब और जो गवर्नमेंट जो थी उसने भी कोई एडिक्वेट स्टेप्स नहीं ले पाए इन इंटरेस्ट ऑफ फार्मर्स फार्मर्स के इंटरेस्ट में या फार्मर्स के फेवर से रिलेटेड कोई लैंड रिफॉर्म्स हमारे पास इतना इफेक्टिव नहीं आ पाए तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक हमारा इंस्टीट्यूशनल प्रॉब्लम यही हो गया नेक्स्ट इज रिलेटेड टू द सब डिविजन एंड फ्रेगमेंटेशन ऑफ दी होल्डिंग मतलब जो भी हमारा लैंड होल्डिंग का जो एरिया होता था या जितना भी हमारा लैंड ऑक्यूपाइंग का एरिया होता था उसकी होल्डिंग जो थी वो क्या थी प्रॉपर वे के अंदर नहीं थी सो इंक्रीजिंग पॉपुलेशन एंड द इनहेरिटेंस लॉज इन इंडिया ठीक है हमारी इकोनॉमी के अंदर तो आपको पता है पॉपुलेशन तो इंक्रीज हो रही थी बट जो सब डिविजन हो रहा था लैंड होल्डिंग का या फ्रेगमेंटेशन जो था वो इतना रिजल्ट या इतना आउटपुट इंक्रीज नहीं कर पा रहा था तो जिससे कि थ्रू हमारी इकोनॉमी के अंदर अच्छा येल्ड हो सके अच्छा प्रोडक्शन हो सके तो हमारा जो पर हेक्टर येल्डिंग जो था ना वो रिड्यूस्ड होती जा रही थी क्योंकि हमारी इकोनॉमी की पॉपुलेशन तो बढ़ती जा रही थी बट हमारे पास लैंड ऑक्यूपाइंग एरिया तो इतना ही था तो उसकी फर्टिलिटी भी प्रॉपर नहीं हो पा रही थी प्लस हम इतना प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे थे कि हम सेल्फ सफिशियंट हो पाए एटलीस्ट नेक्स्ट सब डिविजन इन सब डिविजन हमने पढ़ लिया नेक्स्ट अपन बोल सकते हैं बैकवर्डनेस ऑफ द स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हमारे जो फार्मर्स थे उनका उनके पास ही बैकवर्डनेस होती रहती थी मीन्स देर इज़ नो इम्प्रूवमेंट इन द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द स्मॉल और मार्जिनल फार्मर जो छोटे छोटे फार्मर्स होते हैं ना वो लोग का एडवांसमेंट नहीं हो पा रहा था या फिर वो लोग इतने इंक्रीज नहीं हो पाते वो इतना इफेक्टिव वर्क नहीं कर पा रहे थे सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो था वो यही था हमारे पास ठीक है तो ये कुछ इंस्टीट्यूशनल प्रॉब्लम्स है उसके बाद अपन अदर प्रॉब्लम्स की बात करें तो नेक्स्ट नंबर पे आते हैं अपने पास इलिटरेसी ऑफ दी कल्टीवेटर्स सिंपल सी बात है कि हमारे जो फार्मर्स थे वो इतने कल्टीवेटर जो थे जितने भी वो सब इलिटरेट थे तो उनको न्यू टेक्निक्स के बारे में नॉलेज नहीं था प्लस उन लोगों को अपन सिंपल सा बोल सकते कि अगर अपन वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करके उनको नॉलेज प्रोवाइड कर सकते हैं तो वो चीज़ अवेलेबल नहीं थी पुराने टाइम के अंदर तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक का रीज़न यही था कि दर द फार्मर्स आर इलिटरेट तो उनको लैंड के बारे में जो ट्रेडिशनल कस्टम्स या ट्रेडिशनल वे में जो वर्किंग कर रहे थे वही फॉलो कर रहे थे तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कि न्यू पैटर्न को एक्सेप्ट नहीं कर पाते थे नेक्स्ट अंडर प्रेशर ऑफ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन सिंपल सी बात है अभी मैंने आपको बताया कि हमारी जो पॉपुलेशन है वो कंटिन्यू इंक्रीज हो रही है बट हमारा प्रोडक्शन जो होता है वो इस लेवल के अंदर नहीं था कि हम अपने आप को इकोनॉमी के अंदर सर्वाइव कर पाए ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक था नेक्स्ट अपन बात कर सकते हैं रिलीजियस एंड सोशल कॉजेस कभी कभी हम जैसे आप लोगों को पता है कि इंडिया जो है उसके अंदर सबसे ज्यादा रिलीजन को या अपने जो कस्टम्स है जो हम जो सुपरस्टिशियस बिलीफ रखते हैं हमारी इकोनॉमी के अंदर वो सबसे बड़ा क्या हो रहा था ड्रॉबैक होता जा रहा था मींस हम न्यू टेक्निक्स को न्यू अवेयरनेस को क्रिएट नहीं कर पा रहे थे मार्केट में तो सबसे बड़ा उस टाइम का ड्रॉबैक यही था इकोनॉमी के अंदर कि प्रॉब्लम क्या क्या फेस हो रही थी ठीक है अपन पहले के टाइम की प्रॉब्लम्स पड़ रहे हैं नेक्स्ट लैक ऑफ रिसर्च एंड डे
ठीक है तो उसमें हमने कौन कौन सी पॉलिसीज़ फॉलो करे की थी तो पॉलिसीज़ ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया कौन कौन सी पॉलिसीज़ थी तो वन इज़ ट्रेडिशनल पॉलिसी एंड नेक्स्ट वन वुड भी ग्रीन रिवोल्यूशन तो अपन ग्रीन रिवोल्यूशन को बेटा बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और अभी अपन जो पढ़ने वाले हैं वो हमारी ट्रेडिशनल स्ट्रेटेजी क्या थी तो सबसे फर्स्ट पॉइंट अपन जो उसमें पढ़ने वाले हैं वो लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड है नेक्स्ट वुड भी द इम्प्रूवमेंट इन क्रेडिट फैसिलिटीज फिर इंपॉर्टेंस इन मार्केटिंग कम्युनिटी डेवलपमेंट मतलब कि जो हमने अभी तक प्रॉब्लम पढ़ी उन प्रॉब्लम को हमने कैसे सॉल्व किया इससे रिलेटेड ये पॉइंट्स आप लोग पढ़ोगे तो जो ट्रेडिशनल स्ट्रेटेजीज थी उसके अंदर अपन लैंड रिफॉर्म्स पढ़ते हैं तो लैंड रिफॉर्म्स आप लोगों को पता है कि लैंड रिफॉर्म्स मीन्स सिस्टम बाय विच यू आर गोइंग टू सेग्रीगेट योर लैंड या रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड आपका जो भी लैंड है उसका क्या होना चाहिए प्रॉपर तरीके से रीडिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए ठीक है मीन्स आपको पता है पहले अपन ने पढ़ाई था कि जमींदारी सिस्टम होता है जिसके अंदर एक पर्टिकुलर लैंड ओनर होता था फिर मैल सिस्टम होता था और जमींदारी सिस्टम में बहुत एक्सप्लोइटेशन होता रहता था फार्मर का तो हमको क्या करना है प्रॉपर सब डिविजन करना है ठीक है सीलिंग करनी है होल्डिंग के ऊपर तो ये एक नई स्ट्रेटेजी गवर्नमेंट ने डिसाइड की ट्रेडिशनल स्ट्रेटेजी जिसके अंदर उन्होंने लैंड को सिंपल तरीके से क्या करना स्टार्ट कर दिया रीडिस्ट्रीब्यूट या ओनरशिप जो है वो लैंड की रीडिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट कर दी तो इससे हमको बेनिफिट मिला नेक्स्ट इंप्रूवमेंट इन क्रेडिट फैसिलिटीज जैसे हम लोगों को पता है कि हमारे फार्मर्स के पास प्रॉपर क्रेडिट फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं थी तो हमने उनको इंप्रूव्ड क्रेडिट फैसिलिटीज दी आपको लोगों को पता है कि एक बैंक होता है जिसका नाम है नाबार्ड ठीक है तो ये एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए ही होता है एग्रीकल्चर पर्पज को या एग्रीकल्चर सेक्टर को डेवलपमेंट करने के लिए होता है जैसे नाबार्ड का मैं आपको फॉर्म बता देती हूँ नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट यहाँ पे जो बैंक जो है स्टेब्लिश होता है इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है क्रेडिट फैसिलिटीज टू फार्मर को प्रोवाइड करना ठीक है तो यहाँ से फार्मर्स की एक प्रॉब्लम सॉल्व हुई कि अच्छा चलो उनको फंडिंग तो अवेलेबल होने लग गई अब अपन यही रीजन पढ़ रहे हैं कि कैसे हम हमारे फार्मर्स को इंक्रीज कर सकते हैं कैसे उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंस इन मार्केटिंग सिंपल सी बात है बेटा मार्केटिंग मतलब क्या होता है तो मार्केटिंग मतलब आप किसी भी गुड्स का प्रोडक्शन तो कर लोगे क्रिएट तो कर लोगे बट योर प्रोडक्ट शुड बी वेल इनफ कि वो मार्केट में इजीली सेल हो जाए इसी को अपन बोलते हैं मार्केटिंग तो फॉर द पर्पस ऑफ मार्केटिंग गवर्नमेंट ने क्या क्या किया एमएसपी लगाना स्टार्ट कर दिया मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है वो लगाना स्टार्ट कर दिया ठीक है इससे क्या होता है इकोनॉमी के अंदर हमने देखा कि जैसे हमने एम फिक्स कर दिया तो इससे क्या हो गया फार्मर को बेनिफिट मिलने लगे मतलब उनको अश्योरेंस होने लगे कि एटलीस्ट हमारा प्राइस जो है गुड्स का वो कम से कम इस प्रोडक्ट इस प्रोडक्ट का एक पर्टिकुलर प्राइस तो हमको मिलने वाला है नेक्स्ट अपन बात कर सकते हैं कि हमने जो फार्मर्स के लिए जो काम किया था वो ये कि हम नॉट जो इकोनॉमी के अंदर अपन ने डिसाइड किया कि हमको ने इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जिस लाइक हमने जो भी प्रोडक्शन कर रखा है कभी अगर मान लो किसी फार्मर ने कल्टिवेशन किया और किसी गुड्स का प्रोडक्शन किया अब प्रोडक्शन तो उसका प्रॉपर नहीं हो पाया या फिर कोई अगर डैमेज हो जाता है तो गवर्नमेंट ने क्या स्कीम स्टार्ट कर दी उन्होंने इंश्योर करना स्टार्ट कर दिया कि ओके वट एवर वुड बी योर प्रोडक्शन जो भी आपका प्रोडक्शन होगा हम उसका क्या प्रोवाइड करने वाले हैं इंश्योरेंस प्रोवाइड करने वाले ठीक है नेक्स्ट नंबर पे अपन बात कर सकते हैं कि कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम गवर्नमेंट ने कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स करे जिसके थ्रू क्या हुआ गवर्नमेंट को लोकल लेवल पे उन्होंने स्टार्ट किया सेकेंड अक्टूबर नाइनटीन को एक स्कीम लॉन्च हुई जिसके थ्रू अपन ने क्या किया लोकल लोकल लेवल पे उनको रिसोर्सेज प्रोवाइड करे प्लस लोगों को या लोगों के बीच में अवेयरनेस क्रिएट करी ठीक है नेक्स्ट नंबर पे अपन बात कर सकते हैं यूजेस ऑफ ट्रेडिशनल सीड्स जो हमारे ट्रेडिशनल सीड्स हो रहे थे उनका प्रॉपर तरीके से हमने यूज करना बताया दैट द यूज ऑफ ट्रेडिशनल सीड्स फॉर द एग्रीकल्चर और डेवलपमेंट ट्रेडिशनल सीड्स वर यूज द प्रोडक्टिविटी ऑफ सच सीड्स वर वेरी लो पर यह हमारे लिए एक तरीके से ड्रॉबैक का मतलब ये नुकसान की बात है हमारे लिए कि हम ट्रेडिशनल सीड्स का जो यूज करे थे वो प्रॉपर नहीं थे नेक्स्ट हम बात कर सकते हैं लिमिटेड इरीगेशन मतलब उन्होंने एक लिमिटेड एरिया के अंदर हमको इरीगेशन 